வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா போலீஸ் துறை இராணுவத்துறை தீயரமைப்பு துறை யாருக்கு ஜாதகத்தில் நல்ல பலமாக இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மிதுன லக்னத்தை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம மேச ரிஷபத்தை பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி மிதனத்தை பார்க்க போகிறோம் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் லக்னத்துக்கு ஆறாம் வீட்டதிபதி பத்தாம் வீட்டதிபதி கிரக காரகத்தில் செவ்வாய் வலிமையாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ பத்தாம் வீட்டதிபதியை பார்க்க போகிறோம் அதாவது மிதுன லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டதிபதி மீனமாக வருது மீனத்துக்கு அதிபதி குரு பகவான் ஆவாரு குரு பகவான் எந்த இடத்துல இருந்தால் இந்த தொழிலுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் குரு பகவான் மிதுனத்திலே இருந்தார் அப்படின்னா மிகவும் ஒரு நல்ல அமைப்பு அதாவது போலீஸ் துறைக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பான ஜாதகமாக கருதப்படும் ரெண்டாம் இடமாகிய கடகத்தில் இருந்தால் மிகவும் அற்புதமான அமைப்பு என்ன காரணம் என்றால் பத்தாம் வீட்டதிபதி குரு பகவான் ரெண்டாம் இடமாகிய கடகத்தில் உச்சம் பெற்றதனால் போலீஸ் இராணுவம் தீயணைப்பு துறையில் மிகவும் உன்னதமான அமைப்பை ஏற்படுத்தும் மூணாம் இடமாகிய சிம்மத்தில் குரு பகவான் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சுமாரான நல்ல பலங்கள் தான் ஏற்படுது ஏன்னா சிம்மத்தில் நட்பு பெற்றிருந்து மூணாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சரி நாலாம் இடமாகிய கண்ணியில் குரு பகவான் இருந்துச்சுன்னா ஒரு அற்புதமான ஜாதகமாக கருதப்படும் போலீஸ் துறைக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பாக ஏற்படுத்தும் சரி ஐந்தாம் இடமாகிய துலாத்தில் குரு பகவான் பகை பெற்றிருந்தால் கூட ஒரு நல்ல அமைப்பு ஏன்னா திரிகோணம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இட்ட அதிபதி இருக்கிறதுனால போலீஸ் இராணுவத்துறைக்கு நல்ல அமைப்பு ஆறாம் இடமாகிய விருச்சகத்தில் இருந்தாலும் ஒரு அற்புதமான அமைப்பு காரணம் என்னென்னு பார்க்கம்னா விருச்சகம் ஆறாம் இடமாக இருந்தாலும் அது சதுருஸ்தானம் எதிரிஸ்தானம் நோய்ஸ்தானம் பகைவிஸ்தானம்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க தொழில் பொறுத்தளவு ஒரு நல்ல அமைப்பான ஜாதகமாக இருக்கும் ஏழாம் இடமாகிய தனுசுல் குரு பகவான் இருந்துச்சுனாலும் ஆட்சி பெற்றிருப்பார் மிகவும் சூப்பரான அமைப்பான ஜாதகம் அதாவது போலீஸ் துறையில் நல்ல பதவி உயர்வு கௌரவமான ஒரு இடத்துல இருப்பார் பணப்பதவி ஆள் செல்வாக்கோட ஒரு மிக சிறப்பான அமைப்பாக இந்த ஜாதகம் இருக்கும் ஒம்பதாம் இடமாகிய கும்பத்தில் குரு பகவான் இருந்தால் நல்ல அமைப்பாக இருக்கும் பத்தாம் இடமாகிய மீனத்தில் இருந்தால் மிகவும் சூப்பரான அமைப்பு ஏன்னா பத்தாம் வீட்டு அதிபதி குரு பகவான் பத்தில் இருந்துச்சுன்னா மிகவும் அற்புதமான அமைப்பாக இருக்கும் பதினோராம் இடமாகிய மேசத்தில் இருந்தாலும் லாம்பஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல அமைப்பாக அதாவது போலீஸ் தீயணைப்பு துறை இராணுவ துறையை பொறுத்தளவு இந்த குரு பகவான் லக்கணத்துக்கு நான் என்ன இடத்துலலாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல அமைப்பான ஜாதகமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது நாம் போடக்கூடிய இடத்துல குரு பகவான் இருந்தால் கொஞ்சம் அதமமான பழங்களை செய்வார் இந்த தொழிலில் நீங்கள் எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணினாலும் சில தடங்களை ஏற்படுத்துவார் அப்படி இரு தடங்களை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி உங்கள் ஜாதகம் இருந்தது என்றால் குருவுக்குரிய எந்திரம் ரத்தினத்தை பயன்படுத்துங்க எந்திரம் ரத்தினத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நீமுர் நாலேஜி ஜாதகம் நன்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜோதிடரும் ஆலோசனை பெற்ற பிறகும் பயன்படுத்துங்க ஏன்னா எந்திரம் ரத்தினம்லாம் நன்மை எவ்வளவு செய்தோ அதே அளவுக்கு தீமை செய்யும் கரெக்டாக பயன்படுத்துகிறத பொறுத்து இருக்குது சரி இப்போ குரு பகவான் எந்த இடத்துல இருந்தால் தீமையான பழங்களை செய்வார்ன்னு பார்ப்போம் மகரத்தில் நீசம் பெற்ற லக்கணத்துக்கு எட்டாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த தொழிலுக்கு அதமமான பழங்களை செய்வார் அதே மாதிரி லக்கணத்துக்கு பன்னிரெண்டாம் இடமாகிய குரு பகவான் ரிஷபத்தில் இருந்து விராயஸ்தானம் பெற்றிருந்தால் குரு பகவானால் அதிகமான இந்த தொழிலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் சில தடங்களை அதை தான் ஏற்படுத்துவா சரி இப்போ நம்ம லக்னத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதியை பார்த்துட்டோம் அடுத்து லக்னத்துக்கு ஆறாம் வீட்டு அதிபதி கிரக காரகத்தை பார்ப்போம் மிதுன லக்கணத்தை பொறுத்தளவு ஆறாம் வீடு விருச்சகமாக வருது விருச்சகத்துக்கு அதிபதி செவ்வாயாக வர்றது அதே மாதிரி கிரக காரகத்திலையும் செவ்வாயை தான் பார்க்கணும் அப்போ என்ன அது இந்த மிதுன லக்கணத்துக்கு போலீஸ் இராணுவம் தீயணைப்பு துறை அந்த தொழிலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விருச்சகராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் கிரகம் வலிமையாக இருக்கணும் ஏன்னா கிரக காரமும் ஆறாம் வீடும் செவ்வாயாக வர வரக்கூடிய காரணத்தினால நான் சொல்கிறேன் இப்போ செவ்வாய் பகவான் கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகத்தில் நல்ல இடம் இருக்கணும் எந்த இடத்துல இருந்தால் நல்ல பழங்களை செய்யணும்னு பார்ப்போம் செவ்வாய் பகவான் மிதுனத்திலே இருந்துச்சுன்னா இந்த போலீஸ் துறைக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பான ஜாதகமாக எடுத்துக்கலாம் சிம்மத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மிகவும் சூப்பரான ஜாதகமாக எடுத்துக்கலாம் கண்ணியில் இருந்தாலும் நல்ல அமைப்பான ஜாதகமாக எடுத்துக்கலாம் துலாத்தில் இருந்தாலும் ஒரு அற்புதமான ஜாதகமாக எடுத்துக்கலாம் விருச்சகத்தில் இருந்தால் தொழில் பதவி உயர் உத்தியோகத்துக்கு மேலே உயர்வுக்கு மேலே உயர்வாக இருப்பார் தனசுல இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஜாதகமாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது போலீஸ் துறையை பொறுத்தளவு கும்பத்தில் இருந்தாலும் ஒரு அற்புதமான அமைப்பாக இருக்கும் மீனமாக பத்தாம் இடத்துல இருந்துச்சுன்னா லக்னத்துக்கு ஆறாம் வீட்டு அதிபதியும் கிரக கரகத்துக்கு அதிபதியும் பத்தாம் இடமாகிய தொழில் ஸ்தானம் என்று மீன இட மீனராசியில் இருக்கிறதுனால பதவி உயர்வு அந்தஸ்து இந்த தொழிலில் போகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அமைப்பை ஏற்படுத்தும் பதினோராம் இடமாகிய மேசத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சூப்பர் அதாவது லக்னத்துக்கு ஆறாம் வீட்டு அதிபதி கிரக காரகம் செவ்வாய் லக்னத்துக்கு பதினோராம் இடமாகிய மேசத்தில் ஆட்சி
பத்து தடவை பன்னெண்டு தடவை போலீஸ் ட்ரைனிங்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் அவரால் அந்த தொழிலில் போயிருக்க முடியாது ஒரே டைம் தான் சும்மா போடுவோம் அப்படின்னு போய் பார்ப்பார் ஃபஸ்ட்டு தரையிலே பிட் ஆகி போலீஸ் தொழிலுக்குள்ளே போயிடுவார் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அவருடைய ஜாதகத்தில் கிரகம் வலிமையாக இருந்த ஒரே காரணத்தினால் அந்த தொழிலுக்குள்ள ஒரே ட்ரிப்பில் போய்விட்டார் உங்கள் ஜாதகத்தில் அந்த கிரகம் வீக்காக இருந்ததால் நீங்கள் எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த தொழிலுக்குள் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்பு உங்கள் ஜாதகம் பெற்றிருக்கு அப்படி பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஜாதகத்தில் கிரகத்துக்குரிய வலிமையை ஏற்படுத்தினால் நீங்களும் போலீஸ் இராணுவ தீயணைப்பு துறையில் ஒரு கௌரவமான வேலைக்கு போய் அற்புதமான ஒரு பலன்களை ஏற்படுத்தலாம் சரி ரைட்டு இப்போ செவ்வாய் பகவான் மகரத்தில் உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் லக்னத்துக்கு எட்டில் நீசம் அதாவது உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் லக்னத்துக்கு எட்டில் மறைவுஸ்தானம் பெற்றிருக்கனால் செவ்வாய் பகவான் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் வீக்காக இருக்கார் கண்டிப்பாக மிதுன லக்கணத்துக்கு இந்த தொழிலுக்கு அவ்வளவு சிறப்பை ஏற்படுத்தார் சரி அடுத்து லக்னத்துக்கு பனிரெண்டாம் இடமாகிய ரிசபத்தில் இருந்தார் என்றால் ரக்னத்துக்கு பனிரெண்டாம் இடம் விராயஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் போலீஸ் தீயணைப்பு துறை இராணுவத்தை பொறுத்தளவு அவ்வளவு ஒரு சிறப்பான பலன்களை ஏற்படுத்த மாட்டார் லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடம் ஆகிய கடகத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருந்தாலும் தனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் இருக்கக்கூடிய இருந்தாலும் நீசம் பெற்ற காரணத்தினால் இந்த போலீஸ் இராணுவ தீயணைப்பு துறைக்கு அவ்வளவு சிறப்பான பலன்களை ஏற்படுத்த மாட்டார் உங்கள் ஜாதகத்தில் பத்தாம் வீட்டு அதிபதி வீக்காக இருக்குதா ஆறாம் வீட்டு அதிபதி வீக்காக இருக்குதா கிரக காரகத்தில் செவ்வாய் வீக்காக இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த கிரகம் வீக்காக இருக்கோ அந்த கிரகுக்கு எந்திர ரத்தனத்தை பயன்படுத்திங்க நல்ல பலன்களை செய்யும் ஒரு ஜாதகத்தில் இந்த மூணு கிரகமும் வலுமையாக இருக்காது ரெண்டு கிரகம் வலுமையாக இருக்கலாம் ஒரு கிரகம் வீக்காக இருக்கலாம் சில பேருடைய ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் வலுமையாக இருக்கும் ஒரு கிரகம் சுமாராக இருக்கும் ஒரு கிரகம் வீக்காக இருக்கும் அந்த வீக்காக இருக்கக்கூடிய கிரகத்துக்கு நம்ம பரிகாரங்கள் பண்ணால் நல்ல பலன்களை செய்யும் இந்த வீடியோ மிதன லக்கணத்துக்கு பிறந்தவங்களுக்கு போட்டிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த உங்களுக்க